رحلتي ليه الخطاوي تقيلة نحلم كتير لكن بقدرة قليلة نمشي في طريقنا لجل صورة جميلة فنلاقي روحنا أسرى للبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مايو سنة 2011 جالي اتصال من إحدى القنوات الفضائية ورجل بيقول لي أنا معد برنامج جديد سيعرض في شهر رمضان بإذن الله اسمه الحلم طبعا المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهاردة اللي مش مصريين لازم يعرفوا إننا في مصر بننطق بالعامية كلمة الحلم بكسر الحاء نقصد بها الحلم بالضم الـ الـ الحلم بالكسر في اللغة العربية طبعا معناها درجة من درجات الصبر لكن معلش في الحلقه النهارده حاولوا تعودوا نفسكم من فضلكم عن العاميه المصريه شويه وكل مره هقول فيها الحلم بالكسر عارف ان انا اقصد الحلم بالضم المهم معد البرنامج قال لي احنا بننتج برنامج اسمه الحلم ليذاع في شهر رمضان كل يوم هنعرض حلقه عباره عن مقابله مع احد الناس الناجحين ويحكي لنا عن حلمه وهو صغير وازاي قدر يحققه لما كبر و... فهل نقدر نيجي نسجل مع حاج حلقه قلت لهم اهلا وسهلا واتفقنا على موعد للتصوير عندي في مكتبي في مؤسسه جسور للتعريف بالاسلام في القاهره واصرف ميعادهم ورحت انا بقى لابس القميص بتاع بريدجز ده ابو لوجو مشغول بالبرودري كده وفرحان اني هصور معاهم يعني في البرنامج وفي ناس بقى ان فرحان الناس في ناس معتبرني ناجح يعني وقعدوا يركبوا الاضاءه والكاميرات يجي ساعتين لغايه ما كله اصبح تمام يلا جاهزين للتصوير بدانا المذيعه قعدت وبدات اعزائي المشاهدين والمشاهدات ضيف حلقتنا الليلة هو المهندس فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعاء وهو يحكي لنا النهاردة عن حلمه وهو صغير وإزاي قدر يحققه عشان الشباب يستفيدوا من تجربته أهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس قلت له أهلا وسهلا بحضرتك قلت لي ممكن حاجة تقول للمشاهدين حضرتك حلمك وانت صغير كان إيه قلت لهم طول عمري من وانا صغير وانا بحلم اني أطلع طبيب وعالج الناس وخفف ألمهم انت طيب ممكن حاجة تقول للناس ازاي قدرت تحقق حلمك ده قلت بس انا ما حققتش حلمي قالت لي آه نعم يا باشمهندس قلت لها انت حاجة بتقولي لي يا باشمهندس يبقى انا اكيد حلمي ما تحققش طبعا هي تنحت ومش عارفة تكمل فالمخرج قال كت وقف كاميرات ودخل لي وقال لي طبعا كان منفعل جدا يعني حضرتك الاعداد كلموك وشرحوا لك فكرة البرنامج ولا لا تروح حصل كلموني وشرحوا لي فكره البرنامج قال طيب حضرتك حلمك كان ايه بقى قلت له نبقى طبيب <تصفيق> قال لي طب وده الحلم ده اتحقق قلت له لا ما اتحققش قال لي طيب لما انت حلمك ما اتحققش سبتنا نيجي ونكلف نفسنا ونركب الكاميرات ونركب اضاءه وانت حلمك ما اتحققش اصلا ليه قلت له ما هي دي الرساله اللي انا عاوز اوصلها مش لازم حلمك يتحقق عشان تكون ناجح ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون عنده خطة تانية تماما ليك وتكون أفضل بكتير من الخطة بتاعتك ومن الحلم بتاعك وعلى فكرة أنا مش حلمي وأنا صغير بس أن أبقى طبيب لا ده حلمي لحد دلوقتي أن أنا أبقى طبيب لكن حلمي ده لم يتحقق وكل ما الوقت بيمر والعمر بيمر بيتضح لي أن الحلم غالبا لن يتحقق لكن أنا بعتبر نفسي نجحت في أشياء أخرى لم تكن من أحلامي وممكن تكون أفادت الناس برضو وممكن تكون خفيفة ألام برضو لكن ربما ألام نفسية وليست ألام عضوية أنتوا لما تعملوا برنامج تركزوا فيه عن تحقيق الحلم كمقياس للنجاح في بلد معظم الناس فيه ما بتحققش أحلامها فأنتوا بتحبطوا الناس لأن الرسالة اللي بتدوها للناس اللي هو أنتم فشلة لأنكم ما حققتوش أحلامكم القيمة ليست في تحقيق الحلم أبدا 
القيمة في أن يكون عندك حلم تحاول تحققه ولو ما قدرتش ساعد حد غيرك في تحقيقه هو حلم سيدنا نوح كان إيه مش أن قومه يؤمنوا أكيد القرآن بيقول وما آمن معه إلا قليل هل سيدنا نوح كان ناجح ولا ما كانش ناجح ده مش كان ناجح ده من أنجح خمس رسل في التاريخ اللي هم أولوا العزم من الرسل خلي بالك لم يحقق حلمه سيدنا نوح كان رسول ناجح ولم يحقق حلمه ما يعني ما هو قوم معظمهم لم يؤمنوا هو في نجاح أكبر من أن اسمك يذكر أكتر من ثلاثين مرة في القرآن الكريم وصورة كاملة تتسمى باسمك صورة نوح وخلي بالك ولم يحقق كل النجاح ده ولم يحقق حلمه هو في نجاح أكبر من أن ربنا يقول عنك أنه اصطفاك على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين في نجاح أكتر من كده وخلي بالك كل ده كل هذا النجاح هو لم يحقق حلمه مش قوم لم يؤمنوا في نجاح أكبر من إن ربنا يقول عنك إنك عبد شكور ويثني عليك في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا سيدنا نوح بعد كل ده ناجح ولا مش ناجح المهم المخرج عجبه الكلام وقال شغل يا ابن الكاميرات وصوروا معايا ولكن بعدها باسابيع حصل الانقلاب العسكري ويبدو ان البرنامج لم يضاع اصلا او لم يكتمل. انا الحقيقه عاوز اتكلم معاكم انتم في اهميه الحلم. لو ما كانش عباس بن فرناس حلم انه يطير من مكان الى مكان اخر. ما كناش احنا النهارده بنركب طيارات تنقلنا من هونج كونج الى مكه في ظرف ساعات. هل عباس بن فرناس حقق حلمه؟ ده وقع على جدور رقبته لكن هذا ما يتربطش بالنجاح ما تربطش النجاح بتحقيق الحلم عباس بن فرناس ناجح ونجح في انه ملايين الناس بعد كده بقت تركب طيارات من بلاد الى بلاد اخرى لكن هو نفسه هو نفسه ما حققش حلمه وما طرش لكن لازم يبقى دايما عندك حلم اللي ما عندوش حلم ليس له مستقبل وسيعيش عالة على الاخرين الاختراعات اللي عندنا النهارده وصلنا لها عشان حلمنا بيها في الماضي. وبعد الحلم بيجي دور التفكير والعلم والتجربه ثم ياتي الاختراع والتقدم. بعد العمر ده كله والتجارب اللي انا مريت بيها وصلت القناعه وهي انه النجاح ليس في تحقيق ما تريده بل تحقيق ما اراده الله منك. واختم بكلمه مش هقول لكم مين اللي قالها. اللي ما يعرفش يروح يدور على الانترنت لا تيأسوا فليس اليأس من أخلاق المسلمين وحقائق اليوم أحلام الأمس وأحلام الأمس وأحلام اليوم هي حقائق الغد ولا زال في الوقت متسع ولا زالت عناصر السلامة قوية عظيمة في نفوس شعوبكم المؤمنة رغم طغيان مظاهر الفساد والضعيف لا يظل ضعيفا طول حياته والقوي لا تدوم قوته أبد الآبدين ركزوا كده في الكلمة دي أحلام اليوم حقائق الغد يعني اللي مش بيحلم النهاردة ما عندوش مستقبل بكرة وسيظل يعيش عالة على الآخرين السلام عليكم وشوفكم بكرة في ذكرى جديدة وعبرة جديدة ولو كنتوا بتتفرجوا على الانترنت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان ده بينشر الفيديوهات بتاعتنا وتشتركوا في القناه بالضغط على زر سبسكرايب السلام عليكم خد ناسي كتير